ശബരിമല ഭക്തരെ നിരന്തരം പരിഹസിച്ച് ഒടുവിൽ അയ്യപ്പ കോപം മൂലം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നാണം കെട്ട സി പി എമ്മിന്റെ നേതാക്കളുടെ തന്നെ തുല്യമായ അവസ്ഥയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഭരണകാര്യങ്ങളിൽ തോൽവി ഏറ്റുവാങ്ങി മടുത്ത് പണ്ടാര അടങ്ങിയ ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ കടുത്ത വിമർശനങ്ങളാണ് രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികളിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നത് ബേനസർ ഭൂട്ടോയുടെ മകൻ ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി രൂക്ഷ വിമർശനമാണ് ഇമ്രാനെതിരെ ഉയർത്തിയത് കശ്മീർ വിഷയത്തെ ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലങ്ങളിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ച് പരാജയപ്പെട്ടു നിൽക്കുന്ന ഇമ്രാൻഖാന് കശ്മീരിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ യാതൊരുവിധ അവകാശവുമില്ലെന്നാണ് ബിലാവലിന്റെ വിമർശനം കശ്മീർ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് പോയിട്ട് ഉള്ള പാക് അധീന കശ്മീർ കൂടി ഇമ്രാൻഖാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തുമെന്നും ബിലാവൽ പരിഹസിക്കുന്നു നേരത്തെ ശ്രീനഗർ എങ്ങനെ തിരിച്ചു പിടിക്കുമെന്നതായിരുന്നു പാക് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിലെ ചർച്ച എന്നാൽ ഇന്ന് മുസഫറാബാദ് എങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കണമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ ആശങ്കപ്പെടുന്നതെന്നും ബിലാവൽ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പാകിസ്ഥാനിൽ ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പ് ചെയ്ത ഇമ്രാൻഖാന് കശ്മീരിലെ ജനാധിപത്യത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവകാശമില്ലെന്നും ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി വ്യക്തമാക്കി മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന തന്റെ പിതാവ് ആസിഫ് അലി സർദാരിയെ വധിക്കാൻ ഇമ്രാൻഖാൻ കൂടാലോചന നടത്തിയതായും ബിലാവൽ ഭൂട്ടോ സർദാരി ആരോപിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ ദയനീയമായ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിക്ക് കാരണം ഇമ്രാൻഖാന്റെ ബാലിശമായ രാഷ്ട്രീയ നയങ്ങളാണ് ഇനിയെങ്കിലും പക്വതയോടെ പെരുമാറാൻ ഇമ്രാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ യാചകരുടെ തലസ്ഥാനമായി മാറുമെന്നും ബിലാവൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ഇമ്രാൻഖാനെതിരെ മുൻ പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ മകൾ മറിയൻ നവാസും രംഗത്ത് വന്നു ഇമ്രാൻഖാൻ പാകിസ്ഥാനെ വിൽപ്പനയ്ക്ക് വെച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിന്റെ കയ്യിലെ പാവയാണെന്നും മറിയൻ നവാസ് ആരോപിച്ചു ഇന്ത്യ കശ്മീരിലെ ആർട്ടിക്കൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം ദേശീയ അന്തർദേശീയ തലത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ പ്രതിപക്ഷത്തെ യുവ നേതാക്കളുടെ വിമർശനങ്ങൾക്ക് മറുപടി പറയാൻ പോലും വാക്കുകളില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് മുൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം കൂടിയായ പാക് പ്രധാനമന്ത്രി രാജ്യത്തെ സമ്പദ്ഘടന തകർന്നതും ഇമ്രാൻ കനത്ത തിരിച്ചടിയാണ് സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധി മൂലം പാകിസ്ഥാനിലെ പൊതുപരിപാടികൾ ചായയും കടിയും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിന് പോലും ക്ഷാമം നേരിടുന്നുണ്ട് മുണ്ടും മുറുക്കിയെടുത്ത് സാമ്പത്തിക അച്ചടക്കം പാലിച്ചാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ ഭരണം നടത്തുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ സമീപകാലത്തൊന്നും അഭിമുഖീകരിക്കാത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്ന ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം സ്ഥിതി കൂടുതൽ വഷളാവാതിരിക്കുവാൻ കടുത്ത നടപടികളിലേക്ക് നീങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് ഇമ്രാൻഖാൻ സർക്കാർ പാക് പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഇമ്രാൻഖാൻ അധികാരമേറ്റ് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടും പാകിസ്ഥാന്റെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി ഒട്ടും മെച്ചപ്പെട്ടിരുന്നില്ല രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക നില എൺപതുകളിലെ സമൃദ്ധിയിലേക്ക് തിരികെ എത്തിക്കുമെന്ന് അവകാശപ്പെട്ടാണ് ഇമ്രാൻഖാന്റെ തെഹ്രിക് ഇ ഇൻസാഫ് പാർട്ടി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത് അധികാരത്തിലേറിയ ഉടനെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വളർത്തിയിരുന്ന പോത്തുകളെ അടക്കം പരസ്യമായി ലേലം ചെയ്തും വാഹനങ്ങളിലടക്കമുള്ള ആർഭാടം കുറച്ചുമെല്ലാം ഇമ്രാൻഖാൻ വാർത്തയിൽ നിറഞ്ഞിരുന്നു എന്നാൽ പാകിസ്ഥാന്റെ സാമ്പത്തിക നില കൂടുതൽ വഷളായതോടെ താളം തെറ്റി ഇതോടെയാണ് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലടക്കം കടുത്ത അച്ചടക്ക നടപടി കൊണ്ടുവരാൻ സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചത് ഇതിനായി സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് പാക് ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് കാലയളവിലേക്ക് സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലേക്ക് പുതിയ വാഹനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങരുതെന്ന കർശന നിർദ്ദേശത്തോടൊപ്പം പുതിയ തസ്തികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനും വിലക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലേക്കായി പത്രങ്ങളും മാഗസീനുകളും വാങ്ങുന്നതിനും വിലക്കുണ്ട് ഒരു പത്രം മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ എന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം ഇതുകൂടാതെ ഓഫീസുകളിലെ വൈദ്യുതി വെള്ളം ഫോൺ ഗ്യാസ് എന്നിവയുടെ ഉപയോഗം പരിമിതപ്പെടുത്തണമെന്നും സർക്കുലർ പ്രത്യേകം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഔദ്യോഗിക അറിയിപ്പുകൾക്കടക്കം കടൽദാസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ രണ്ടു വർഷങ്ങളും എഴുതാനോ പ്രിന്റ് ചെയ്യുവാനോ ഉപയോഗിക്കണം കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് കരകയറാൻ പ്രതിരോധ ബജറ്റ് വിഹിതമടക്കം പാകിസ്ഥാൻ ഇക്കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ വെട്ടിക്കുറച്ചിരുന്നു ബജറ്റ് വിഹിതത്തിൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കുറവ് വരുത്താൻ സൈന്യം സമ്മതിച്ചതായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ വെളിപ്പെടുത്തി പ്രതിരോധ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ആ രാജ്യത്തെ മുൻ ഭരണാധികാരികളൊന്നും തയ്യാറായിരുന്നില്ല സൈന്യവുമായി ഭിന്നതയുണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കാനായിരുന്നു ഇത് എന്നാൽ മുൻ ഭരണാധികാരികളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇമ്രാൻഖാൻ പാക് സൈന്യത്തിലെ ഉന്നതരുമായി വളരെ നല്ല ബന്ധമാണുള്ളതെന്ന് റോയിട്ടേഴ്സ് വാർത്താ ഏജൻസി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതിരോധ വിഹിതം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ സമ്മതിച്ച സൈന്യത്തെ അഭിനന്ദിച്ച് ഇമ്രാൻഖാൻ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു പാകിസ്ഥാനിലെ മുൻ സർക്കാർ പ്രതിരോധ വിഹിതത്തിൽ ഇരുപത് ശതമാനം വർധനവ് വരുത്തുകയാണ് ചെയ്തത് എന്നാൽ ഇത്തവണ വിഹിതം എത്രത്തോളം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കണമെന്ന് വ്യക്തമാ